മലയാള സർവകലാശാലയിലേക്ക് അല്ലെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് സാറിന് സ്വാഗതം നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അനൗപചാരികമായിട്ടുള്ളൊരു ചർച്ചയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർ ഇനിയും ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരികയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഇത്തരത്തിലേക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലയാള സർവകലാശാല തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നടത്തുന്ന പല കോഴ്സസും ഉണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് ആവണം അപ്പം ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഔപചാരികമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ പോലെ അല്ലാത്ത ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് സാധാരണയായിട്ട് ഞാനൊരു ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിലൊന്നല്ല സാധാരണ ജേർണലിസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അനൗപചാരികമായിട്ട് സാറിന് കേരളത്തിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധനകാര്യ മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും ആ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഹ്യൂമൺ ബീങ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ചോദ്യം സാറിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരുപാട് വെറുപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം ഒരുപാട് ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാഷയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചിട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ നേരിടാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് അറിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വർത്താനം പറയാൻ പോരുത് അപ്പോൾ അറിയണ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരിക്കാം വി ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സാഹിത്യ നിരൂപണം നടത്താനോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് പോകാതിരിക്കാം കേൾക്കാം ഈ മന്ത്രിയാകുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും പറയാം എന്നൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ പോകാറില്ല നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാകുമ്പോൾ യു ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്നു മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആ കാര്യം അറിയാം എന്നുള്ളത് തോന്നലുണ്ട് സോ യു ക്യാൻ നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ലളിതമായി പറയാൻ പറ്റൂ ഹ്യൂമറസായി പറയാൻ പറ്റൂ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞത് നന്നായി എന്ന് തോന്നി ഞാൻ ചിരിച്ചു പോകും ആ അത് കൊള്ളാലോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചിരിക്കും അപ്പൊ സാറിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഇടുന്ന പല പോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ സാർ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് സാധനം എഴുതി കഷ്ടപ്പെട്ട് എഴുതിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇട്ടാ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടിയിൽ അധികം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ആളുടെ പേരിൽ കയറുപിരി മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ലാഘവത്തോട് കൂടി കാണാൻ മാഷ്ക്ക് പറ്റുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാർ പെരുമാറാൻ തീരുമാനിച്ച പക്ഷെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരു തെറി പറയുമ്പോഴുണ്ടല്ല അത് ഇത്ര പേരാ ചിലപ്പോൾ മുന്നൂറ് നാനൂറ് പേരെ പറയണേ അതുകൊണ്ട് ദോഷമുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അവസരമില്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കണ്ടേ അത് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ഇവർ ഗുണമുള്ളതേ ഇവർ തെറി പറയുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂട്ടുന്നുണ്ട് ആ നമ്മുടെ റീച്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ അല്ലേ അധികം ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കുറെ ആൾക്കാർ തെറി പറഞ്ഞാല് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് റീച്ച് ഉണ്ടാവില്ല ഇത് അവന്മാര് അറിയണം ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതില് ഇതിനാണ് അതിന്റെ കമന്റും ഉണ്ടാവും സോ ദ കമന്റ് ഇറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഫൈലുകളിൽ വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫേക്ക് പ്രൊഫൈലാണ് നല്ലൊരു പങ്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇവർ പലരും ചേർക്കണം സൈക്കോളജിക്കലി നമ്മളെ ഡൗണാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അങ്ങനെ ആവാം അങ്ങനെ ആവുന്ന പലരും ഉണ്ട് ഐ ഡോ കെയർ ഐ ഡോ കെയർ ഐ ഡോ റീഡ് ദാറ്റ് ഇല്ല ഐ ഡോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു ഇത് നമ്മൾ തമാശയായിട്ട് കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പം വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഈ രീതിയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോധപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് തന്നെയല്ലേ ഇത് അത് ടെക്നിക്ക് തമാശയായിട്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചു പേര് തുനിഞ്ഞിങ്
പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇയാളുടെ ഇയാളിന് വായനും മുന്ന് വന്നു വീണു അപ്പൊ അതുണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്വാധീനമൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ എഴുതി വിടുന്നത് ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കള്ള പ്രചരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി വന്നോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അതൊരിപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതേ പറഞ്ഞ കേസിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് രാഹുൽ ഗാന്ധിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാലിഫോർണിയ സ്പീച്ചിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ശരിക്കും വളരെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇടപെടുന്നത് നല്ലൊരു ജനാധിപത്യവാദിയായിട്ടാണ് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് എന്താണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഈ പ്രാവശ്യം എലക്ഷനൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണോ നമ്മളൊരു വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പപ്പു എന്നുള്ള ഒരു ഇമേജിലേക്ക് കൊണ്ടിടാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് പറ്റുന്ന പ്രശ്നം അത് ലെഫ്റ്റ് സംഘടനകൾക്കും ചിലപ്പം ഈ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് പറ്റുന്നില്ലേ പറ്റി പോകുന്നില്ലേ സാർ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു സംശയമില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബന്ധം പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എഴുതാം നന്നായിട്ട് എഴുതാം സോ എന്ത് വന്നാലും അവരുടെ ഈ അഡ്വൈസ് കമ്മിറ്റിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് എൻ്റെ ലൈക്ക് അല്ല ഷെയറ് അപ്പോഴത്തേനും ദാറ്റ്സ് ജനം തന്നെ ഇവർ എന്തൊക്കെ എഴുതിയാലും അവർ ഇരുന്നൂറ് അഡ്വേഴ്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാനൂറ് പേര് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേ ബി അതൊരു സൈൻ ഓഫ് സോൾഡാരിറ്റി കൂടിയാണ് ദറ്റ് ഗോ ദാരാ കണ്ണാദ്യം വെട്ടിക്കണേന്ന് നോക്കാം അത് വെച്ചാൽ സാറിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ ഇത്തരം ഈ പറയണ ഇവർക്ക് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്താലും അതിന്റെ താഴെ പോവാത്ത തരത്തിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു അക്കാദമിക് തലത്തിലാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലാണെങ്കിലും പ്രതിയോഗികൾ എന്നില്ലാതെ ആശയപരമായി നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നൊരു നിലപാട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മാഷ്ക്ക് പറ്റുന്നത് പക്ഷെ പല കേസസിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു വികസിച്ച് വരണല്ലോ അപ്പൊ അവർ അത്തരത്തിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ സീരിയസ് ആയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലേക്കുള്ള പല കമന്റുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ കേരളത്തിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലേക്കുള്ള മീഡിയ അറ്റാക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് മാസായിട്ടുള്ള അറ്റാക്ക് നടക്കുന്നത് അതിന് നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മളൊരു വികസനത്തെ കുറിച്ചും നോളജ് ഇക്കോണമിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ആത്മവിശ്വാസം തകർക്കുന്ന ഇതിനെതിരെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ കഴിയാ ശരിക്കും ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് അനുവദിക്കുന്നില്ല പെർഫെക്ട്ലി പോസിബിൾ ആണ് കീവേഡ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാം ഇപ്പൊ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പേര് വന്നാൽ നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് പുതിയ പുതിയ പേരുകളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് തന്നെ തൊഴിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ ഓൾ പെയ്ഡ് ആ മാസ ശമ്പളത്തിന് നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ പണി ഇത് ചെയ്യൽ മാത്രമാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു ഐഡി ഐ ഡി ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഐ ഡിയിൽ അവർ വരികയാണ് ഇത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം ഞാനൊരു ടെക്നിക് ഒരു എക്സ്പെർട്ടല്ല ഐ തിങ്ക് അല്ല അത് 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 ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് തമാശയാണെന്ന് പലപ്പോഴും അവർ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ഈ പലപ്പോഴും കൊലപാതകങ്ങൾ ഇപ്പം ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വിടുന്നത് ആരാണ് ഈ പറയണ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ അത് അവർ വളരെ പ്ലാൻഡായിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒരു ഭയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ആ രീതിയിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു ജനതയാക്കി എല്ലാവരും ഇത് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന വലിയൊരു തീറി അതിൻ്റെ പുറകിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ ശരിക്കും അത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണെങ്കിലും പ്രോഗ്രസീവ് പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണെങ്കിലും യുവാക്കളാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സത്യമല്ലേ അത് ശരിയാണ് ചിലപ്പം കുറച്ചുപേര് ഇത് ഒന്ന് മറുപടി പറയാനൊക്കെ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ദർ ഓർവെൽഡ് അത്രയധികം കമൻറ്റുകൾ വരികയാണ് ബട്ട് ഫോർ ടൈം ബീ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന സമീപനം എന്താണ് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കട്ടെ ഹൂസ് ബോതേഡ് യു കീപ് ഓൺ റൈറ്റിംഗ് so and uh, selective aan to nammal ellathilum vannu ezhudunnilla korchu comment varathullu nammal apolitical aayittulla pratyekshathil apolitical aayittulla karyam the moment ningal bjp thotto a warning ariyanu
ഈ കമന്റിനെതിരായിട്ട് ഇരുന്ന് വിള മുഖക്കല്ലോ ഷെയർ ഇറ്റ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ദ മെസ്സേജ് അത് കമന്റിനെ സംസാരിക്കാതെ വൈകാരികതയുടെ ഒരു ലോകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മളിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ ജെൻഡറിൽ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരികയാണെങ്കിലും ജെൻഡറിൽ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അല്ലെ ഒന്ന് ഈ പക്ഷം അല്ലെ മറ്റൊരു പക്ഷം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാത്രമാണ് പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇൻബിറ്റ്വീനുള്ള ചില അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും കാരണം ഒരു നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഒരു പക്ഷത്തെ നിൽക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നോ ഒന്നുമില്ല കാരണം അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണല്ലോ ഒരു ജനാധിപത്യാവുക അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ യഥാർത്ഥം നമ്മൾ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് പക്ഷങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നില്ലേ അതിന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാറ്റർ വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പക്ഷമോ രണ്ടു പക്ഷമോ മാത്രമല്ല ഒന്നുമില്ലേ അതിനെ അനുകൂലിക്കുക പ്രതികൂലിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന മാറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അനുകൂലിക്കുകയോ പ്രതികൂലിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലേ അതാണല്ലോ സ്വഭാവം ഏത് കാര്യത്തിലും ഒരു സോഷ്യൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് അഭിപ്രായം ഒന്നല്ലല്ലോ ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് ഒന്നുമില്ലേ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ മറുവശം മറുവശം എന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സി പി എം അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നേരത്തെ ഇപ്പോഴും കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം മുഴുവനും ആൻറ്റി കോമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ് ഫ്രം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങണം മാസ് മീഡിയന് ഔട്ട് റൈറ്റ് പർച്ചേസിങ് നൗ ഇതുവരെയും ഇടതുപക്ഷം എങ്ങനെ ഇതിനെ നേരിട്ട് ഇവരുടെ ബൊംബാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് വന്ന് എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ ഭീകരമാണ് എവ്രി ഡേ കേരളത്തിലെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു ആൻറ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ലേഖലേഖ ഫ്രീ ആയിട്ട് അച്ചടിച്ച് തിരിക്കുകയാണ് മാതൃഭൂമി മനോരമ എവ്രി ഡേ ഡേ ആഫ്റ്റർ ഡേ എന്ന് വെച്ചിട്ട് കേരളയിൽ അവർ പറയുന്ന പോലെ പോയിട്ടുണ്ടോ എവിടെ പ്രതിരോധം വന്നത് പ്രതിരോധം വന്നത് പത്രം അച്ചടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബട്ട് ചായക്കടൽ കാലത്ത് കർഷക തൊഴിലാളി ചായ കുടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ പത്രം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ തന്നെ രണ്ട് കൊടുക്കും തിരിച്ച് കവലയിൽ ചോട്ടുകളി ഇരിക്കുമ്പോൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വർത്താനം പറയുമ്പോൾ അവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും പെട്ടിക്കടയിൽ വായനശാല പൊതു ഇടത്ത് വെച്ചാണ് ഇത് വായിക്കണം പലപ്പോഴും അവിടെ ആ പൊതു ഇടത്തിൽ അപ്പപ്പ പ്രതികരിക്കുകയാണ് ദ ഹോൾ മാസ് ഈ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്നും രണ്ടും അല്ല ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ദിവസവും ഇത് ഇത് പ്രതിരോധിക്കുന്നത് വർത്തമാനം പറയുന്നത് എതിർക്കുന്നത് അതാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഇതുവരെയും കേരളത്തിലെ ഈ മാസ് മീഡിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൻറ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇത് മറികടക്കാൻ സഹായിച്ചത് ഇപ്പോൾ അത് വളരെ കുറഞ്ഞു ആ പബ്ലിക് സ്പേസ് കുറഞ്ഞു എല്ലാവരും ടി വി സ്ക്രീനിൻ്റെ മുന്നിലാണ് കവലയിലാരും നിൽക്കത്തില്ല ലൈബ്രറിയിൽ ആര് പോകണം ഒന്ന് പത്രം വായിക്കാൻ അപ്പൊ ഇത് ഈ പൊതു ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സൈബർ സ്പേസ് ആണ് പൊതു ഇടം ഇനി പഠിക്കാൻ കമന്റ് അവിടെയാണ് പിള്ളേര് ചെറുപ്പക്കാരും ഒക്കെ നൗ ലെഫ്റ്റ് വിൽ ലെഫ്റ്റ് ടു റിയോറിയൻ ലെഫ്റ്റിന്റെ സാധാരണ കേഡർമാര് പോലും ഇവിടെ അങ്ങ് കയറി പ്രതിരോധിക്കണം ആയി പറയാൻ പറയണം അവൻ്റെ കാക്കി വിക്ക് വിളമ്പൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവ പോണ്ടാവും ഇവിടെ വരുന്ന പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അതിന് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കമൻറ്റ് ഇടാം അങ്ങനെ അവർക്ക് നൂറോ ആയിരമോ പേരെ കൂലി കീർത്തി ചെയ്യിക്കാം ബട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റിൻ്റെ മാസ് ബേസ് നേരത്തെ എങ്ങനെ പബ്ലിക് സ്പേസിൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിച്ചോ അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ things will change appo idine venda vechal or want left in the platform venum there may be icon of left uh, spokespersons adha inna alu nu parayunnilla people rise chalapo chala karyangalil koodunu parayunu then there will be there can be platforms etra left platform naatil undaakkan pattu athre nalladu nelavilulla ഫ്
എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെ ഇടപെട്ട് തുടങ്ങണം ഞാൻ വിചാരിക്കണ അതാണ് ഇനി ഓക്കെ അത് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലേക്കുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന യുവ സംഘ ഈ സംഘടനകൾക്കൊക്കെ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം പലപ്പോഴും ഈ വലതുപക്ഷ മീഡിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റോടു കൂടി അവർ വളരെ പ്ലാൻഡായിട്ട് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ അശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ഈ ശാസ്ത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും ആ എത്തിയ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ വളരെ കൃത്യമായി ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായി ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ഉപകരണമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പം ആരാണോ ശാസ്ത്ര പ്ര ശാസ്ത്രീയതയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടി നിന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവർ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ശരിക്കും അറിഞ്ഞില്ലേ അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് നമ്മൾ ബോധപൂർവ്വം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം സ്പോണ്ടിനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പറയുന്നത് സ്പോണ്ടിനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന എന്താ സൈബർ സ്പേസിൽ എൻറ്റയർ യങ്ങർ ജനറേഷൻ അവർ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ ബുജറ്റിനൊക്കെയാണ് നോട്ട് യുവർ പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്സ് അതിൻ്റെ പുറകെയാണ് മുഴുവനും മില്യൻസ് അല്ലേ ഇത് വരുന്നത് വെച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളല്ല മേധാവിത്വം പുലർത്തുന്നത് മറിച്ച് ടോട്ടലി അപ്പൊളിറ്റിക്കൽ നോൺ സെൻസുകളാണ് പലപ്പോഴും അവിടെ ഒരു ചോദ്യം സാറൊരു എസ് എഫ് ഐയിലൂടെ ഒക്കെ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും പാർട്ടിയുടെ ആളെന്നുള്ള രീതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് മൈൻഡ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയതൊരു പരാജയമല്ലേ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാസ് നോട്ട് സീരിയസ്ലി ഈ പറയുന്ന സ്ഫിയറിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല അതിപ്പോഴും പഴയ മോഡിൽ നമ്മുടെ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധനം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെത്തട്ടിൽ നമ്മൾ പൊതുയോഗം ഡിസ്കഷൻ ആ മോഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ ടെക്നോളജി നമ്മുടെ പബ്ലിക് സ്പേസിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിവേ ആയിട്ടില്ല സോ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വരും സോ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിൻ ടു പുട്ട് ഓൺലി ജസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ പൊസിഷൻ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റർ അതിൻ്റെ ട്രോള് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളി വിശ്വാസികളത് വായിക്കത്തുള്ളൂ അത് മറ്റവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല താല്പര്യം ഇല്ലല്ലേ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ദിസ് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാർക്സ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഈ നന്മയായിട്ടുള്ളൊന്നും എനിക്ക് അന്യമല്ലെന്നു ഈ അതുപോലെ നാട്ടിലൊരുപാട് ഈ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ലേബിളൊട്ടിക്കാത്ത ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോപ്പുലറാവുന്നു സപ്പോർട്ട് ടോട്ടലി ഓർഗാനിക് ഗ്രോത്ത് അല്ലാതെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയിട്ടൊന്നും കൂട്ടിയിട്ടല്ല വൈ ഡെലിബറേറ്റ്ലി വെറും രാഷ്ട്രീയം മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ പോസ്റ്റുകളുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അപ്പുറമല്ല ബാക്കിയുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ഐ മീറ്റ് ഇവൻസ് ഐ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ റീച്ച് വന്ന പോസ്റ്റ് ഒരു കപ്പലണ്ടിക്കാരനെ കുറിച്ചുള്ള ഇതിനായത് കപ്പലണ്ടിക്കാരൻ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കപ്പലണ്ടി മേടിച്ച് സമരസാക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പം പെസഹ വ്യാഴാഴ്ച കൊണ്ട് കപ്പലണ്ടി ഒന്നുമില്ല നമുക്കൊന്ന് ദൂരെ ഒരു തൻ കപ്പലണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെല്ലുന്നു അപ്പോഴവിടെ ചെന്നിട്ട് വർത്തമാനം പറയുമ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിയണത് ഈവൻ തേർഡ് സെമിസ്റ്റർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ പഠിക്കണവനാണ് അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആരോ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് പഴയ മന്ത്രിയാണ് അപ്പം ഇവൻ മൈൻഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ തല ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഒരു മന്ത്രിയുടെ ലക്ഷണം ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള പാട്ടിലാണ് അപ്പം ചോദിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേനും അവൻ്റെ വീട് പുലർത്തണ ഇവനാണ് ഇതറിഞ്ഞ് ഒത്തിരി പേര് കപ്പലണ്ടി ഇവനത് വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും അവൻ പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദിവസവും കോളേജ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പലണ്ടി വെക്കും തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു പോസ്റ്റ് എഴുതി ഇവനെക്കുറിച്ച് രാഷ്ട്രീയം വേണമെങ്കിൽ പറയായിരുന്നു അവനോട് എസ് എഫ് ഐ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു ഐ ഡിഡിൻ ബട്ട് ഐ ഗീവ് എ പോസ്റ്റ് അതിന് ഇപ്പോൾ തിരക്ക് കൂടുക ഇലക്ഷൻ ചെയ്യണം അത്രയും പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ
അപ്പോൾ എല്ലാവരും വെക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ഈ കപ്പലണ്ടി വെക്കരുതെന്നാണ് ബട്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ കപ്പലണ്ടി വെക്കാതിരിക്കില്ല അത് എൻ്റെ ഒരു തൊഴിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ തൊഴിലായിട്ട് നീ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ വിട്ടു അത് വേണ്ട നീ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് എഞ്ചിനീയറിങ് പാസ്സായ ചെയ്താൽ മതി സീ ഈ ഇതിലെ ഇത് മാറണം യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ഓൾ ദിസ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരുപാട് നന്മകൾ അവ പ്രതിഫലിക്കണം ദൻ അത് പറയുന്ന രീതിയിലും ഒരുപാട് മാറ്റം ഓക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് ബ്ലോഗർ ഇഷ്ടമുണ്ടാകാം ഹു വിസിറ്റ്സ് എൻ്റെ വിദ്യാലയം ഏയ് വിദ്യാലയത്തിൽ പോയി ഞാൻ സ്കൂളിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം എന്തെല്ലാം മാറുള്ള സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഓരോ സ്കൂളും നടക്കുന്നത് എത്ര പ്രോഡിജസ് കുട്ടികളുണ്ട് അവരെ പരിചയപ്പെടുത്താം സോ നമ്മൾ ഈ പുതിയ മോഡിൻ്റെ സവിശേഷതകളിലേക്ക് നീങ്ങണം അതിൽ ലെഫ്റ്റ് നീങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് ആ പിള്ളേരെല്ലാം അപ്പുറത്താണ് താനും അവിടെയാണ് താനും അവിടെ അദ്ദേഹം ബീങ് കണ്ടീഷൻ ടു എ വെരി അപ്പൊളിറ്റിക്കൽ വേറൊരു ലോകത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ശരിക്കും ഒരു വിമർശനാത്മകമായി നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിനെ പുനർ മാറ്റി തീർക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ശരിക്കും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇത് എന്തുകൊണ്ട് മറുവശം അവര് അവര് സജീവമായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ ഗുണം കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് പറ്റാത്തത് എന്താണ് അവരെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുമില്ലേ കുറേ നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം സംസാരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ളവരോടല്ലേ കാരണം നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ നാളെ നമ്മുടെ കൂടെ വരേണ്ടവരാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് കാരണം സാർ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ഒരാള് ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുറെ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ ബി ജെ പിക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊന്നും ജനിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയതല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അവരായി തീരുന്നത് കാരണം അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് പോകുന്നതും കൂടി ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു സൊസൈറ്റിക്കകത്ത് നാളെ നമ്മുടെ കൂടെ വരേണ്ടവരാണ് ഇവർ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തനമല്ലേ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് നിശ്ചയമായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല മിടു അതിമിടുക്കരി കുട്ടികൾ കലാവാസനുള്ളവർ പരിചയപ്പെടുന്നു നമ്മളായം തന്നെ അത് കോൺഗ്രസ് ആണോ ബി ജെ പി ആണോ നോക്കിയല്ലേ ആ കുട്ടിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുക മറ്റത് സി അങ്ങനെയുള്ളൊരു സെക്രട്ടേറിയൻ ഇടപെടൽ എങ്ങും കൊണ്ട് എത്തിക്കത്തില്ല അതായത് അവർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മളതല്ല ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ വിഭജിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുത്ത് പിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയമല്ലേ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ എല്ലാം കുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ കോട്ട്സും കുട്ടികളുടെ കവിതകളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കവിതയൊക്കെ ഇരുന്ന പിള്ളേർ അത്ഭുതകരമാണ് ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയം ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ മജോറിറ്റി ലെഫ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് വീട്ടുകാരും ഒക്കെ കുട്ടിക്ക് രാഷ്ട്രീയം പറയാനുള്ള അവരുടെ പ്രൈമറി കുട്ടികളുടെ കവിതകളൊക്കെ എടുത്ത് ബട്ട് ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പലരും അപ്പൊളിറ്റിക്കലാണ് വിതിരായിട്ടുള്ള ആളല്ല അവർക്കുണ്ടാവുന്ന അപ്രിസിയേഷൻ ആ കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവുന്ന ആരവം അത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ അവരുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാൻ മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെയാണത് ചെറിയ നമ്മൾ ചെയ്ത ചെറിയ ഒരു കാര്യമോ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാം അപ്പം പിന്നെ ഈ കൊച്ചു കുട്ടികൾ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ഇമാജിനേഷനെ ഒറിജിനലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് അവ ഒരുത്തൻ എൻ്റെ പടം ഞാൻ വരച്ച അവൻ ഇപ്പോൾ ഉറുമ്പുകളുടെ ലോകത്താണ് എല്ലാവരും ഉറുമ്പ് അപ്പോൾ നിയമസഭയിൽ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു സാധനം കൊണ്ടുപോയി സമ്മാനം തന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും മുഖ്യമന്ത്രിയും സ്പീക്കറും ഒക്കെ കട്ടുറുമ്പുകളായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ധനമന്ത്രി സ്പീക്കർ മന്ത്രി എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാരനല്ലേ എന്ന് കുഴപ്പമില്ല അവരെ എല്ലാം ഉറുമ്പുകളുടെ രൂപത്തിലാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് സീ അപ്പം നമ്മളിതിനൊന്നും ആ കുട്ടി അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ സിറ്റീസ് അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം വേണം അത് മാഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം നമ്മൾക്കിപ്പം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ആക്ച്വലി ആ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടവന് മുമ്പുണ്ടായി എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്
പലപ്പോഴും ഞാനപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു ഞാനിപ്പോൾ എസ് എഫ് ഐ ആണോ അതാണോ ഞാൻ അന്വേഷിക്കത്തില്ല മുഖവിലൊക്കെ കുട്ടികൾ പറയുന്നെടുക്കുക വർത്തമാനം പറയാം ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി എസ് എഫ് ഐ കാരുടെ എനിക്കൊരു പരിഗണനയുണ്ട് സ്നേഹമുണ്ട് ഐക്യദാർഢ്യം ഉണ്ട് ഇത് ഉറപ്പുള്ള കാര്യം അത് വെച്ചല്ല നിങ്ങളുടെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും അളക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാനൊരു പണ്ഡിതനായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഞാൻ ഇതൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത് കാഴ്ച കുട്ടികളെ മുഖവിലൊക്കെ എടുക്കുക എന്ത് ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കട്ടെ വർത്തമാനം പറയാം സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ ഒന്ന് തോന്നണം ഒരു അധ്യാപകൻ എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളിത് ഇമ്പോസ് ചെയ്യണമെന്നുമില്ല യു ആർ ഫീലിംഗ് ഫോർ എ ഡിബേറ്റ് ഏഹ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ വേണ്ടത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഈ പറയണ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം മാഷ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഇന്ന് മാഷ് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു കിഫ് ബി അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ ഫണ്ട് ഇത് ഈ ഈ പറയണ രണ്ട് അപ്പം കിഫ് ബിനെ കുറിച്ച് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കിഫ് ബിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെസ് ഇപ്പം വാഹന മോട്ടോർ വാഹന സെസിൻ്റെ പിന്നെ ആ രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചടവ് പിന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടും ഒരു ആസൂത്രിതമായിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് അത് പോകുന്നത് ഒരിക്കലും വരവ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിനെ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത ലൈബിലിറ്റി ഒരിക്കലും മുകളിൽ പോകാത്ത രീതിയിലേക്കാണ് അത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പം ശരിക്ക് അത്യാവശ്യം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി പക്വതയോടു കൂടിയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഈ രീതിയിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാവായിട്ടാണോ അതല്ല ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു വെപ്പണ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒറ്റക്കെട്ടർ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പല സമയങ്ങളിലും പലതരത്തിലും അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പലപ്പോഴും കഴിയാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം വി ഡി സതീശനൊന്നും മനസ്സിലാകത്തോണ്ടൊന്നുമല്ല അവരൊക്കെ കമ്പോട് കമ്പ് ഇട കീർത്തി കീറി നിയമം പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ളവരല്ല ദേ നോ ദാൻ ബട്ട് സി എ ജി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം എങ്ങനെ മാറി നിൽക്കണേ ആ സി എ ജി പറഞ്ഞ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മൾ ഭരണകക്ഷിയുടെ ഒപ്പം വരാൻ പറ്റുമോ സി എ ജി പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ രണ്ട് അപ്പുറം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ ഞാൻ അങ്ങനെ എടുക്കണം അല്ലാതെ ആ തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നൊന്നുമല്ല വായിച്ച നമ്മൾ പറയുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന മനുഷ്യന്മാരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ് എ ഒരു കൺഫണ്ടേഷനിസ് പൊളിറ്റിക്കൽ പൊസിഷനാണ് പിന്നെ പ്രതിപക്ഷം ഇങ്ങനെ പെരുമാറേണ്ടത് ഇതാണ് നേട്ടം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്നുള്ള അതിൽ നമുക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു സെൽഫ് ക്രിറ്റിസിസം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്കത് കാണേണ്ടതല്ലേ കാരണം പല കേസസിൻ്റെ അകത്തും വളരെ നിർണായകമായ ചില പിന്നെ കേസസിൻ്റെ അകത്ത് പോലും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ രീതിയിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടയോ അല്ലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇടങ്ങളിൽ ചിലപ്പം അവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതിപക്ഷ അല്ലെ ആ രീതിയിലേക്കുള്ള ഇടപെടൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഇല്ലല്ലോ കിഫ്ബിയുടെ കാര്യത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും വിമർശനവും ഭാര്യവും ഉണ്ടായിട്ടേ ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തെ കിഫ്ബിയിലെ പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ അവഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് കാരണം ഇവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തരൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്താണെന്ന് തരൂ എന്ന് അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇതിൽ ഒട്ടും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുമില്ല ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല ഇത് നടക്കണ കാര്യമല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോധപൂർവമാണ് ഇതെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം പ്രതിപക്ഷം എന്നും പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തരുത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരടക്കം കൂടെ നിൽക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാകും അപ്പം അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നമ്മൾ ബൈ പാർട്ടിസാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു പൊസിഷനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ട് നോ എലക്ഷനൊക്കെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും നോ കമ്പൾഷൻ ഇലക്ട്രൽ കമ്പൾഷൻസ് ഉണ്ട്
അതേ മേതാന്തരത്തിലെ മണ്ഡലത്തിലെ എയർപോർട്ട് കുഞ്ഞുടും മെച്ചപ്പെടൂ ഇല്ലെന്നുള്ള കർഷകൻ മാത്രമാണ് ലാർജ് പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തെക്കുറിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ അദാനി തന്നെ വേണ ആവശ്യം എന്താ സി ആർ പോലും നടത്തിയാൽ പോലെ നടത്താൻ പറ്റുമെന്ന് എന്താ പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂമിയൊക്കെയാണ് ഇത് വെറുതെ അദാനി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആൾ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നില്ല ബട്ട് അതർവൈസ് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഒരു ചില തുറന്ന നിലപാടുകളും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നയപരമായിട്ട് യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്ന് ഞാൻ കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ചു വിച്ച് ടോട്ടലി റിജക്ട് ന്യൂ ലിബറൽ അപ്രോച്ച് അത് മാത്രമല്ല അപ്സേഡ് ലെവൽ ടു വിച്ച് ദ ന്യൂ ലിബറൽ അപ്രോച്ച് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് രണ്ടര ലക്ഷം കോടി രൂപ ട്രഷിയിൽ ഇട്ടിട്ടിരിക്കണം എന്ത് 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 ഇത് ജനം ഇപ്പോഴും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നോ ബഡി നോസ് ഞാൻ ബിൻ സേയിങ് ഐ ഡോ തിങ്ക് ഇവൻ ദ പ്രസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ദിസ് എന്തുവാണ് ഈ പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാത്ത പണം ആ അത് ചെലവഴിക്കാത്തത് റവന്യൂ കമ്മി ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബേസിക് ക്രിറ്റിസിസം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹം ഒന്നും കൂടെയല്ല ബട്ട് ഈസ് എ ജെൻറ്റിൽമാൻ ഇൻ ദ സെൻസ് പൊളൈറ്റായിട്ടും വർത്തമാനം പറയാനും പിന്നെ ഒരു ഗിവൺ ടേക്കിൽ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാനൊക്കെ കഴിയുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് യു ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഫ്രം കെ സുധാകരൻ പിന്നെ പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ നോളജ് ഇക്കോണമിയെ കുറിച്ചും അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കേരളത്തിൻ്റെ വികസന സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് സർനേന നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സ്കൂളുകളിൽ വഴിയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം വികസനം ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെയാണ് വികസനം വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസിലൊക്കെ തന്നെ പെൺകുട്ടികളാണ് പക്ഷേ എന്നിട്ടും നമ്മളൊക്കെ അറിയാം പാർട്ടി മെമ്പേഴ്സ് പാർട്ടി മെമ്പർമാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ മക്കളെ പോലും നൂറ് പവനും കാറും അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുകയും അത് ആ രീതിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്ത്രീധന നിരോധിക്കപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ പല നിയമങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം അതുപോലെ തന്നെ നിയമങ്ങൾ വളരെ കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം വളരെ ശക്തമാണെന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഒരു സ്ത്രീ പോലും ഈ ശബരിമല സമയത്ത് ഈ നാമജപ ഘോഷയാത്ര വന്നപ്പോൾ ആ രീതി പ്രതിരോധിക്കാനും കേരളത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരിടത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴത്തട്ടിൽ ഈ തരത്തിലൊരു ജെൻഡർ തുല്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിന് തരത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതല്ലേ കാണിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഫാമിലിയെക്കുറിച്ചും പുരുഷ മേധാവിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിറ്റിസിസം ഫ്യൂഡൽ ഫാമിലിക്കെതിരായിട്ടാണ് കാരണം നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ഉന്നം വെച്ചത് ഈ കൂട്ടുകുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ കാരണാവസ്ഥാന ഉള്ള കുടുംബം ഇതിനൊക്കെതിരായിട്ടുള്ള വലിയ കുരിശുദ്ധമാണ് ശരിക്ക് കേരളത്തിൽ ഈ ഭൂഷ ഫാമിലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിറ്റിസം വന്നിട്ടില്ല ഈ ഡവറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭൂഷ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ ഭാഗമല്ല ഫ്യൂഡലിൻ്റെ അവശിഷ്ടമൊന്നും അല്ല അന്നില്ല അത് ഉണ്ടായി വരികയാണ് സോ കേരളത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ദൗർബല്യമാണ് ദാറ്റ് ദർ ഹാസ് നോട്ട് ബി ഇങ്ങനെ ഒരു ഭൂഷ കുടുംബ സങ്കല്പങ്ങൾ അതിൻ്റെ പരിമിതികൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനമില്ല ആ ഫ്യൂഡൽ കുടുംബത്തെ വിമർശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളതുകൂടി വിമോചിതരായി എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ പുരോഗതിയുടെ ഒരു പ്രധാന പരിമിതി ബട്ട് ദാറ്റ് ക്രിട്ടിക്ക് ഈസ് എമർജിങ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേരിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് സ്ത്രീകൾ സ്ഥല സ്ഥലത്തും എല്ലാം ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി ഈ കാര്യത്തിലെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ എന്താ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് തുറന്ന് പറയും ദാറ്റ് ആക്ഷൻ ഈസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി മെ നോട്ട് ഡു ദാറ്റ് ആക്ഷൻ ഈ കാര്യത്തിലെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ഐ തിങ്ക് ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ഷൻ um and this is kerala's in the achilasi the woman in kerala um is a very complicated issue 
ഇനിയിപ്പോൾ ഈ രണ്ടാം സ്ഥാനമൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്ത് പോകാം ബട്ട് ദ വേസ്റ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വയലൻസ് അഗെൻസ്റ്റ് വിമൻ ദാറ്റ് ഈസ് കേരളത്തിൽ വളരെ സാവത്രികമാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വലിയൊരു ഡിജനറേഷനാണ് കേരള സൊസൈറ്റിയുടെ സൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം കൺഫ്രണ്ടേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് അത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം ഐ ഐ നോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതൊരു കൾച്ചറൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ കൽക്കട്ടയിൽ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ പോയിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സവിശേഷതയെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് തിരക്കിൽ എവിടെ പോയാലും ഒരു പ്രശ്നമില്ല കൽക്കട്ടയിൽ ഐ ഡോ നോ നോ ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് എയ്റ്റീസ് കൽക്കട്ട എൻ്റെ പീപ്പിൾ ഈസ് ടു ടെൽ മീ രാത്രി ഇവിടെ ഒക്കെ പോയി കലാപരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സ്ത്രീകൾ തട്ടിയിട്ടാലും അവിടെ ഒന്നും പ്രശ്നം വരാറില്ലെന്ന് ഒരു കൾച്ചറൽ എത്തോസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇത് വലിയൊരു അഫിൽ ടാസ്ക്കാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആൻഡ് ലെഫ്റ്റിൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ദാറ്റ് ക്രൈം മാപ്പ് മാപ്പിംഗ് സ്ത്രീകളുടെ ടെസ്റ്റിമണിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്രൈമാണ് ഏത് സമയത്താണ് എവിടെ വെച്ചാണ് ആരിൽ നിന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ മാപ്പ് ചെയ്യണം ദെൻ യൂസ് ലോക്കൽ ലെവൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ സംസ്ഥാനതലത്തിലല്ല അത് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് അതിൻ്റെ ട്രൂ പിക്ചർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഒരു സർവേ എടുത്തിരുന്നു ജനറൽ ജസ്റ്റിസ് ഫോറത്തിൻ്റെ ഒരു സർവേ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ എടുത്തിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വളരെ രസകരമായ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൺകുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ശാരീരികമായ മാനസികമായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ അതിനെ ഒരിക്കലും പലപ്പോഴും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യപ്പെടാറില്ല അപ്പം ശരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് കുട്ടികളുടെ അവകാശവുമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാം നോർ നോഡി കൺട്രീസിലൊക്കെ തന്നെ അവർ വികസിച്ചിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളുടെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആൺകുട്ടിയാണോ പെൺകുട്ടിയാണോ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണോ ഒന്നും പലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന വീട്ടിന്റെ അകത്താണ് പീഡനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മള് അക്രമങ്ങളെ കാണേണ്ടത് ശരിക്കും ആശയപരമായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് വെച്ചാൽ ഏതാൾ ഒരു അക്രമിയായി മാറുന്നത് അയാളുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അയാൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തലമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കാണാൻ അത് കുട്ടികളുടെ മാത്രമായിട്ട് കണ്ടാൽ പറ്റത്തില്ല അതിൽ ജെൻഡർ അലവൻ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനം ഫൈവ് തൗസൻഡ് വിമൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് അവർ സ്വയം ഈ പറഞ്ഞ പീഡനങ്ങൾ മൂന്ന് മാസത്തെ റിക്കോൾ പീരീഡ് എന്തുണ്ടായി അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പുരുഷന്മാരെല്ലാം കണക്കുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിന് മോശമാണ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പാടില്ല വലിയ പ്രശ്നമായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ടാബ്ലേഷൻ ഞാൻ ആ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ഏജും ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് വയലൻസും എടുത്തു അപ്പോൾ പ്രായം കൂടും തോറും വയലൻസ് കുറഞ്ഞു വരും വളരെ പ്രായത്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വയലൻസ് പ്രായം കുറയും തോറും കൂടി വരും ആൻഡ് ഏറ്റവും സ്റ്റാർട്ടിലിങ് ഫൈൻഡിങ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും അപ്പോൾ ഈ കണക്ക് ഞാൻ വെച്ചു അപ്പോഴാണ് പേരൻസ് പ്രതി മെയിൽ പേരൻസിന് ഞെട്ടലാണ് അതുവരെ ഇതൊരു വയലൻസ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് അവിടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് തങ്ങളുടെ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും സംഗതി ആകെ വീഡിയോസ് ആയി പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ചർച്ചക്കുന്നില്ല ഞാൻ സൈറ്റിൽ എടുത്തിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ എഴുതി ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വി കുഡിൻ പെർസ്യൂ അപ്പോഴത്തേനും പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന് പുതിയ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വന്ന് അവരിതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നില്ല സോ അവർ വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല so we couldn't pursue that ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ പോലും ആൺകുട്ടിക്കും വയലൻസ് നേരിടുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വളരെ കറക്റ്റ് ബട്ട് ഒരുപോലെയല്ല 
ഒരുപോലെ അല്ലാത്തതിന് കാരണം ഒന്ന് അത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഇത് അവരിത് അനുഭവിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് അനുഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് വലിയ രീതിയിലേക്ക് പ്രശ്നമായിട്ട് പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടാവും കാരണം ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് സ്ത്രീ അല്ലേ നീ ഇപ്പം തന്നെ സാറെ നിലച്ചു ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ഷോള് പിന്നെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാവാടയും ഷർട്ടും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഓടി നടന്നിരുന്ന പെൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ചുരിദാർ ഇടിപ്പിച്ചിട്ട് ഷോൾ ഇടിപ്പിച്ചിട്ട് ഓവർ കോട്ട് ഇടിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാനസികമായ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് പാരൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പി ടി എ സ്ട്രോങ് ആണ് പിന്നെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പി ടി എ സ്ട്രോങ് ആണ് അധ്യാപകത്തിന്റെ പാരന്റ് ടീച്ചർ അസോസിയേഷൻ ശരിക്ക് ആക്ച്വലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഒന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് കളറുകൾ ഇഷ്ടമായിരിക്കും പല കളേഴ്സിന് ഇഷ്ടമുണ്ടാവും നമ്മൾ യൂണിഫോം കൊടുക്കുമ്പോൾ പല കളറുള്ള തുണികൾ ഒരേ വിലയുള്ള തുണി വെച്ചിട്ട് കുട്ടിക്ക് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു റൈറ്റ് കൊടുത്തുവിടാം കുട്ടിക്ക് അല്ല ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട രീതിയിലേക്ക് ഒരു 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 യൂണിഫോം തയ്ച്ചിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുന്ന കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒന്ന് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ ഒരു പത് പതിനെട്ട് ഇപ്പൊ കോളേജിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇവരുടെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കലിനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി വികസിപ്പിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ ബോധം സ്കൂൾ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതല്ലേ അത് കളറ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വെക്കാം ബട്ട് യൂണിഫോം ഒരു റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ മാറാട് സ്കൂളിൽ പോയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഭയങ്കരമായി റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പബ്ലിക് സ്കൂളിൽ യൂണിഫോം വഹിക്കുന്ന പങ്ക് ഭക്ഷണം വഹിക്കുന്ന പങ്ക് കാരണം അവിടുത്തെ മാറാട് ഇതിന് ശേഷം മുസ്ലിം കുട്ടിയും ക്രിസ്ത്യൻ ഹിന്ദു കുട്ടിയും തമ്മിൽ വിച്ചിരിക്കത്തില്ല വളരെ അകച്ച ന ഇതിൽ ഈ മുറിവുണക്കപ്പെട്ടതിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് ഏകീകൃത കളർ സ്കീമുള്ള യൂണിഫോമിലുണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ കാവ്യോടുപ്പും പച്ചയോടുപ്പുമിട്ട് മനുഷ്യന്മാർ വന്നാൽ അപ്പോൾ ഈ യൂണിഫോം ഫ്രീ കൊടുക്കണം ദൻ കാലത്ത് ഭക്ഷണം ഫ്രീ കൊടുക്കുന്നു കുട്ടി അങ്ങനെ എല്ലാം സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വന്നു തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നും വരാതെ ആയിരുന്നു പി ടി എയിൽ കുറച്ച് ആണുങ്ങളെ വരുള്ളൂ പക്ഷെ മദർ പി ടി എയിൽ സ്ത്രീകൾ മുഴുവൻ വരും ഹിന്ദു സ്ത്രീയും വരും മുസ്ലിം സ്ത്രീയും വരും പിന്നെ ഓണം ഒരുമിച്ച് ഉണ്ണലായി സ്കൂളിൽ പുറത്തില്ല കേട്ടോ സ്കൂളിൽ നോമ്പ് തുറക്കൽ അവിടെ നടക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം കരോളായി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്കൂളാണ് അവിടുത്തെ ചേരിതിരിവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു കണ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമ്മളപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചോയ്സിൽ ഞാനിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനപ്പോൾ സ്ട്രക്ക് അപ്പം ഞാൻ വിളിച്ച് ഈ യൂണിഫോം ഇവരിട്ട് കൊണ്ടു വരട്ടെ എന്ന് ഇവർക്കുള്ള നല്ല ഉടുപ്പ് ഒരു അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്കിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ തരത്തിലുള്ള കൊച്ചു ചിലപ്പോൾ പച്ച പുള്ളു പൂക്കളും കള ഇത് ഒരു പച്ച മഞ്ഞ എന്നൊന്നും വേണ്ടല്ലോ കാരണം ചിലപ്പോൾ പൂക്കളൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് തുണികൾ അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കളറുകൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ വേറെ വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും ഉണ്ട് പണമുള്ളവർ കൂടുതലും മെച്ചപ്പെട്ട അല്ല ഇതിൻ്റെ സ്കൂൾ കൊണ്ടുവെക്കണം സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുമ്പം എനിക്കിപ്പം തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത പച്ച തന്നെ കാരണം നമ്മളിത് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു ജനാധിപത്യ ബോധം ചെറുപ്പം തന്നെ കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുകയും അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവരല്ല ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പോലും അത്തരത്തിലെ സംവിധാനം വെച്ചാൽ പി ടി എക്ക് മാത്രം പി ടി എസ് എന്ന് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി കേൾക്കുമ്പോഴല്ലേ അവർക്കൊരു ജനാധിപത്യ ബോധത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംശയമാണ് ചോദിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് എന്തിനാണ് പാരന്റ് ടീച്ചർ സ്റ്റുഡന്റ് അസോസിയേഷൻ മതി പക്ഷെ ഇവിടെ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാണ് പി ടി എ വേണം എന്ന് പറഞ
നിങ്ങൾ സെൻ്റർ ഫോർ ഡെവലപ്പ് സ്റ്റഡീസിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് യു മേക്ക് എ റാഷണൽ ചോയ്സ് ആ കൾച്ചർ തോസ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ നിങ്ങളുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ഗൗരാപ്പം കോളേജൊക്കെ ഉണ്ട് വെച്ച് നിരീക്കട്ടെ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ബി വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ബട്ട് ഞാനത് ഡിനൈ ചെയ്യുന്നതല്ല അവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് റെസ്പോൺസിബിളായിട്ട് പെരുമാറുന്നു ലീസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണ് നഥിങ് ഇപ്പോൾ വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എം എ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ അത് കുറച്ചുകൂടി കൂടി ബട്ട് അതർവൈസ് അവിടുത്തെ കൾച്ചറൽ തോസ് വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും പറ്റൂല എന്നിങ്ങനെ അല്ല മനുഷ്യ ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു ഒരു സമൂഹം വികസിക്കുമ്പോൾ നിയന്ത്രങ്ങൾ കുറഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ സെ സ്വന്തമായിട്ട് പിന്നെ ഈ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പല രാജ്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യും ജലറകൾ പൂട്ടുകയും നിയമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചിന്തിക്കുകയും കൂടുതൽ ജനാധിപത്യപരമാവുകയും ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു തന്ത്രമല്ലേ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് അതാണോ വേണ്ടത് അങ്ങനെ നടക്കത്തില്ല മാറ്റങ്ങൾ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഇസ് എനിവേ യു ഹാവ് ഗോട്ട് എ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മേക്ക് ദാറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആൻഡ് പുതിയ നമ്മുടെ വലിയ സർവകലാശാലകളില്ലാത്ത ഒരു സംസ്കാരവും മലയാള സർവകലാശാലക്ക് എനിക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖഛായായിട്ട് മാറ്റാനുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ നടത്തും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുക നമ്മളെ കുട്ടികളായിരിക്കും നമ്മൾ അംബാസിഡേഴ്സ് താങ്ക് യു സർ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നിന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ആൻസേഴ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും സാർ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത സാറിനോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അധികം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കിഫ്ബി മറ്റേത് മറിച്ചതൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്